നമസ്കാരം ഇ സി ലേണിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്രോൾ എൻജിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എൻജിനിലേക്ക് ഇന്ധനം എത്തുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് അതിനിടയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബറേറ്ററിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് കാർബറേറ്റർ ഏത് തരം വാഹനങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കാർബറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാർബറേറ്ററിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാർബറേറ്റർ എവിടെയാണ് വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ കാർബറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കാർബറേറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ എയറിനെയും ഫ്യൂലിനെയും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് കാർബറേറ്റർ എയർ ഫിൽറ്ററിനും ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡിനും ഇടയിലാണ് ഒരു കാർബറേറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനം കാർബൈഡ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന കാർബർ എന്ന ഫ്രഞ്ച് പദത്തിൽ നിന്നാണ് കാർബറേറ്റർ എന്ന വാക്ക് ഉടലെടുക്കുന്നത് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് കാർബൺ അഥവാ കാർബണുമായി കൂടിച്ചേരുക എന്നതാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് സാമുവൽ മുറെ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആദ്യമായി കാർബറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സേക്ഫ്രിഡ് മാർക്കസ് ഒരു പെട്രോളിയം എൻജിനിൽ കാർബറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പേറ്റന്റ് കരസ്ഥമാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ കാർബറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തന്റെ ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റിൻ എൻജിന്റെ പേറ്റന്റ് കാൾ ബെൻസും നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമുള്ള കാർബറേറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അത് ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തത് വില്യം മേബാക്കും ഗോട്ട്ലേബ് ഡാംലറുമാണ് കാർബറേറ്ററിന്റെ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ ഇങ്ങോളം നിരവധി കമ്പനികൾ നിരവധി മോഡലിലും പ്രവർത്തന രീതിയിലുമുള്ള കാർബറേറ്ററുകൾ ഓട്ടോമോട്ടീവ് വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാർട്ടർ കാർബറേറ്റർ സോളക്സ് കാർബറേറ്റർ എസ് യു കാർബറേറ്റർ ജെനിത് കാർബറേറ്റർ എന്നിവ അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് മാത്രമാണ് ഫ്യൂലിനെ ബാഷ്പീകരിക്കുകയും ചെറുകണികകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത് വായുവുമായി കൂടിക്കലർത്തി വാഹന എൻജിനുകളുടെ വേഗതയ്ക്കും ലോഡിനും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിനും ആനുപാതികമായി എൻജിനിലേക്ക് ആ മിശ്രിതം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു കാർബറേറ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ എൻജിനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എയറിൻ്റെയും ഫ്യൂലിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് കാർബറേറ്ററുകളെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതിയിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അപ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കാർബറേറ്റർ എയറും ഫ്യൂലും മുകളിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന രീതി രണ്ടാമത്തത് ഡൗൺ ഡ്രാഫ്റ്റ് കാർബറേറ്റർ എയറും ഫ്യൂലും താഴോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന രീതി മൂന്നാമത്തത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ സൈഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കാർബറേറ്റർ എയറും ഫ്യൂലും തിരശ്ചീനമായി ഒഴുകുന്ന രീതി ഇത് കൂടാതെ പ്രവർത്തന രീതി അനുസരിച്ച് കാർബറേറ്ററുകൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് ചോക്ക് കാർബറേറ്റർ രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വാക്വം കാർബറേറ്റർ ഇനി ഇതിനൊക്കെ പുറമെ വെഞ്ചുറി അറേഞ്ച്മെന്റിനനുസരിച്ച് സിംഗിൾ വെഞ്ചുറി ഡബിൾ വെഞ്ചുറി ട്രിപ്പിൾ വെഞ്ചുറി മൾട്ടി വെഞ്ചുറി എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ കാർബറേറ്ററുകൾക്ക് തരംതിരിവുകളുണ്ട് ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം ഏതൊരു കാർബറേറ്ററിനും അടിസ്ഥാനമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഫ്ലോട്ട് ചാമ്പർ കാർബറേറ്ററിലെ ഇന്ധന സംഭരണിയാണ് ഇത് ടാങ്കിലെ പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പാണ് കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഫ്ലോട്ട് ചാമ്പറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മുൻപിലത്തെ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഫ്ലോട്ട് ചാമ്പറിലുള്ള പെട്രോളിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫ്ലോട്ട് ഉള്ളു പൊള്ളയായ കനം കുറഞ്ഞ കോപ്പർ തകിടുകൊണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ ആണ് ഈ ഫ്ലോട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ചേംബറിൽ പെട്രോൾ നിറയുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിനോട് ചേർന്നുള്ള നീഡിൽ വാൾവ് അടയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് കാർബറേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് മെയിൻ ജെറ
വ്യാസം കുറഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്തെ വെഞ്ചുറി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാർബറേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ത്രോട്ടിൽ വാൾവ് അഥവാ ബട്ടർഫ്ലൈ വാൾവ് പൂമ്പാറ്റകളുടെ ചിറകുപോലെ തോന്നിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം ഇതിനെ ബട്ടർഫ്ലൈ വാൾവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്സിലറേറ്റർ പെഡലുമായാണ് ഈ ത്രോട്ടിൽ വാൾവ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആക്സിലറേറ്റർ പെഡൽ അമർത്തുന്നതിന് ആനുപാതികമായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ത്രോട്ടിൽ വാൾവ് തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രോട്ടിൽ വാൾവ് കൂടാതെ ഒട്ടുമിക്ക കാർബറേറ്ററുകളിലും മെയിൻ ജെറ്റിനും എയർ ഫിൽറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള മറ്റൊരു വാൾവാണ് ചോക്ക് വാൾവ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വാൾവ് തുറന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സമയത്തും മറ്റും ചോക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വാൾവ് അടയുകയും എയറിൻ്റെ വരവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പിന്നീട് പറയാം ഇനി പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആക്സിലറേറ്റർ പെടൽ അമർത്തുമ്പോൾ ത്രോട്ടിൽ വാൾവ് തുറക്കുന്നു അതുവരെ എൻജിൻ വലിവ് ത്രോട്ടിൽ വാൾവിന് താഴെ മാത്രമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ വാൾവ് തുറക്കുന്നതോടുകൂടി എയർഹോണിൽ അഥവാ കാർബറേറ്റർ ട്യൂബിൽ മുഴുവൻ എൻജിൻ സക്ഷൻ അനുഭവപ്പെടുകയും എയർ ഫിൽറ്ററിലൂടെ വായു എൻജിനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വായു എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കാർബറേറ്റർ ട്യൂബിൻ്റെ വ്യാസം കുറഞ്ഞ വെഞ്ചുറി എന്ന ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോവുകയും അവിടെ വ്യാസം കുറവായതുകൊണ്ട് എയർ ഫ്ലോ സ്പീഡ് കൂടുകയും പ്രഷർ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ബെർണോളീസ് തിയറം വെഞ്ചുറി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്നത് കാര്യം എന്തൊക്കെയായാലും ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഘടിപ്പിച്ച മെയിൻ ജെറ്റ് നോസിലിൽ ഫ്യൂലിന് വലിവ് ബലം അനുഭവപ്പെടുകയും അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നത് ആക്സിലറേറ്റർ പെഡൽ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴോട്ട് അമർത്തുമ്പോൾ ത്രോട്ടിൽ വാൾവ് കൂടുതലായി തുറക്കുകയും എയർഹോണിലെ സക്ഷൻ കൂടുകയും വായു കൂടുതലായി കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് വെഞ്ചുറി ഭാഗത്തെ എയർ ഫ്ലോ സ്പീഡ് വർദ്ധിക്കുകയും അവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രഷർ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ അളവിലുള്ള ഫ്യൂൽ ജെറ്റിലൂടെ പുറത്തു കടക്കുകയും വായുവിൽ കലരുകയും എൻജിൻ വേഗത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാർബറേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി